Hola, mi nombre es Linda Llerenas y en este video te voy a mostrar 7 pensamientos erróneos sobre el dinero y qué afirmaciones positivas podemos hacer para cambiarlas. Estos pensamientos nos anulan el don de la libertad. Nos convierten en autómatas teledirigidos por la conciencia de la escasez. Analicemos cada uno de ellos y veamos qué pensamientos positivos o afirmaciones podemos trabajar. Estas para lograr una transformación de la conciencia y el cambio de nuestra realidad. Vamos a impulsar el crecimiento de la conciencia de abundancia. Esta conciencia es la responsable de la prosperidad material. El primer pensamiento es, el dinero se acaba. Este es un miedo originado por el hambre y la miseria que vivieron nuestros padres o abuelos durante la guerra. Es una paranoia que dice así, el dinero se me va a acabar y me quedaré sin nada. Crea la necesidad de ser tacaño. Produce miedo a dar y a gastar. No se puede disfrutar haciéndose regalos a uno mismo. Cada vez que pagas las facturas, sufres ataques de angustia. Se cree que uno hace daño a la gente cuando le pagan dinero. Se vive con el pensamiento de que no es justo recibir todo el dinero que uno merece. Una afirmación positiva para este pensamiento erróneo, es decir, yo sé que hay dinero para todos. Yo creo que el dinero circula y circulará siempre entre todos. A mí, todo el dinero que doy me vuelve multiplicado. El segundo pensamiento erróneo es el dinero no es espiritual. Este procede de una mala interpretación de algunos comentarios que hizo Maestro Jesús sobre los ricos. Se piensa que los ricos se condenarán. Se ama el dinero porque se le necesita, pero uno se odia a sí mismo por ello. Aparecen resistencias inconscientes a triunfar en los negocios y como consecuencia, los negocios no rinden todo lo que se espera de ellos. Se puede incluso sentir vergüenza por ganar mucho dinero. Una afirmación positiva para este pensamiento erróneo es Para mí, el dinero es una expresión de amor entre todos. Para mí el dinero es una manifestación de la creatividad santa del hombre. Para mí el dinero es energía al servicio de la mujer y del hombre. El tercer pensamiento erróneo es, el dinero es seguridad. Este está originado por un profundo sentimiento de abandono que vivimos durante la infancia. Provoca un exceso de control sobre la cantidad de dinero que se posee. Obsesión por ahorrar. Se pueden perder buenas amistades por amar más al dinero que a los amigos. Se vive el dinero como un agente protector y que elimina todo el miedo al futuro. Una afirmación positiva para quitar este pensamiento es Yo me amo y estoy seguro y a salvo. Para mí, la supervivencia está siempre asegurada, pase lo que pase. Yo me apoyo en mi imaginación y voluntad para mi seguridad y sustento. Yo perdono a mis padres por desampararme.
El cuarto pensamiento erróneo es Sin el dinero yo no soy nadie Este es uno de los mensajes subliminales de la publicidad consumista Se tiene la convicción de que el dinero solo pertenece a los ricos y a las personas importantes Hay el riesgo de convertirse en un adicto a gastar y gastar el dinero se gasta más de lo que se ingresa y finalmente se entra en un círculo vicioso, el círculo de tener que endeudarse para poder continuar con el mismo nivel de vida. Una afirmación positiva para este pensamiento es Para mí, el dinero es de todos. Yo soy importante por ser quien soy. Con dinero y sin dinero, todo el mundo me quiere mucho. Yo soy un ser divino y maravilloso. El quinto pensamiento erróneo es, el dinero corrompe. Está basado en la creencia de que poseer dinero deshumaniza y que es injusto ser rico mientras haya tanta pobreza en el mundo. Se siente culpabilidad. Se puede caer en un permanente estado de tristeza y depresión. Atrae a los robos y provoca malos resultados en las inversiones financieras. Son ricos que viven como si fueran pobres. Una afirmación positiva para este pensamiento erróneo es El dinero es inocente. Cuanto más rico soy, soy más humano y generoso. Y cuanto más humano y generoso soy, más rico me siento. El sexto pensamiento erróneo es El dinero cuesta ganarlo. Este se fundamenta en la frase bíblica, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O en otra más popular que dice, Dios aprieta pero no ahoga. Crea un hábito de luchar y de sacrificarse mucho para ganar todo el dinero que se necesita. Se vive con la angustia de no tener suficiente dinero. Con demasiada frecuencia, las cuentas bancarias se encuentran en números rojos. No se puede llegar a fin de mes con un sobrante. No puedes ahorrar. Una afirmación positiva para este pensamiento es Yo soy rico porque trabajo en lo que me gusta. Yo gano mucho dinero de diferentes fuentes. Cuanto más confío y me relajo, más próspero soy. Yo me perdono por pensar que Dios no me quiere. A Dios le gusta que construyamos el paraíso en la tierra. Y el séptimo pensamiento erróneo es... El dinero lo compra todo. Este pensamiento representa el síndrome del niño mimado. Se concibe el dinero como un arma de poder. Produce codicia. Se intenta comprar con el dinero el amor y el reconocimiento de los demás. No se percibe el valor espiritual de la vida ni de las personas. Crea la necesidad de ganar más y más dinero para poder continuar gastando y derrochándolo. El estrés se hace inevitable y el vacío espiritual es enorme. Una afirmación positiva para este pensamiento es Ahora yo, humildemente, invoco a las leyes de la creación perfecta que me conceden siempre todo lo que es bueno para mí. Cuanto más amor doy, más amor recibo. 
y cuanto más amor recibo, más amor tengo que dar. Mi verdadero poder reside en mi espíritu creativo. Para mí, dar y recibir es el más excitante juego de la vida. Investiga cuál de estos siete pensamientos erróneos sobre el dinero rondan por tu mente. Elige la afirmación positiva que a ti más te guste o la que más rechaces. Cualquiera de estas dos te puede servir para ejercitar la maestría del cambio mental. Se trata de desarrollar la conciencia de prosperidad y de anular la conciencia de escasez. Esta es la explicación de los pensamientos erróneos y de dónde se originan. En un segundo video te voy a decir cómo desprogramarlos, te voy a dar la técnica y cómo todos los días afirmando cosas positivas puedes cambiarlos. Mi nombre es Linda Llerenas, espero que te haya servido mucho esta información y te espero en el siguiente video para que desprogrames todos estos pensamientos erróneos. Te invito a suscribirte a nuestro canal Energía Angelical, en donde estamos compartiendo mucha información muy valiosa. También te esperamos en nuestros cursos en línea en samadicursos.com. Te dejo los enlaces en la descripción.